ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുള്ളത് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ തിയറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയെ കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടൈപ്പ് തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടീഷനിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് അതായത് ഈ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലസിനാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എസ് ടൈപ്പ് തിയറി അതായത് സ്റ്റിമുലസ് ടൈപ്പ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവാൻ പാവലോ തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അനിമലായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോഗിനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഗ്രി ഡോഗിനെ അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടിലടയ്ക്കുകയും ആ കൂട്ടിന് പുറത്ത് ഫുഡ് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറലി ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ ഹംഗ്രി ഡോഗാണ് ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ നോർമലി സലൈബേഷൻ ക്രിയേഷൻ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാകപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് അതായത് ഈ സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ല് കൂടി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബെല്ല് കൂടി പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടരുകയും അതായത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തുകയും അതിലൂടെ പട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ അല്ല റെസ്പോൺസിനെയാണ് നാം ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഇവാൻ പാവലോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡിനോടൊപ്പം ബെൽ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടിയിൽ നോർമലായും ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും എന്നൊരു ചിന്ത വരികയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ പട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയുമാണ് ഇവാൻ പാവലോ ഈ തിയറിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പട്ടിക്ക് കാണിക്കാതെ തന്നെ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ പട്ടിയിലൊരു സലൈവ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഫുഡിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ബെല്ല് കേൾപ്പിച്ച് പട്ടിയെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഡോഗ് ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ സലൈവ ക്രിയേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് ബ്രീഫ്ലി ഫുൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തത് ഫുഡാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ പട്ടിക്കുണ്ടായ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവ ക്രിയേഷൻ ആണ് ദെൻ ഡ്യൂറിങ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് പ്ലസ് റിങ്ങിങ് ഓഫ് ദി ബെൽ പ്ലസ് സലൈവേഷൻ ഫുഡും ബെല്ലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടായി സലൈവ ക്രിയേഷനും ഉണ്ടായി ദെൻ ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ശേഷം എന്തുണ്ടായി കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ബെല്ലും കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സലൈവേഷനുമാണ് ഇതാണ് ഇവാൻ പാബലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകളാണ് കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഈ ഒരു ടേമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചി